，像不像猫妈妈带着三个孩子？实际上，他们是从四个不同的地方救过来的。三个孩子当中，瑶瑶妈妈最宠路飞，并不是她偏心，而是路飞要的比其他孩子更多一些。哎，不行哦，不行哦，不行哦！哎，宝宝不可以哦！你看瑶瑶的，瑶瑶的乳头都。都有点受伤了，宝宝。哎，对不起啊，宝宝，忍一忍啊，宝宝啦。瑶瑶，瑶瑶，你还真真的很能忍呢，不痛吗？啊，瑶瑶宝宝，不行哦，不行哦，不可以哦，不可以哦。不可以哦，你又来了，你又来了，宝宝，你来我腿上好了，来我腿上吧啊！要不吸我手指，要不要吸我手指？<笑>不要啊，手指<笑>不行。瑶瑶，可你好像很开心的样子，瑶瑶，你不可以过去，不可以过去啊！不行，过来，拐了啊！不行了啊！嘿嘿嘿嘿，来来来来来，到我腿上算了。你们两个都在腿上玩。瑶瑶，你要保护一下自己啦。好，路飞，克制一下，路飞，克制一下啦。从来没有给妈妈穿过衣服。哎呀，你头有点大。这这怎么穿？哎，棒棒。哎，棒棒棒棒棒，瑶瑶自己穿过去了。这个这个服设计的挺好，它只是术后防止它舔伤口。嗯，你吸不到奶了吧，路飞？棒棒。好了，等下给你泡的那个羊奶喝，好吗？快来，你闻一下，你闻一下，这个是真的奶哦。快来喝，快来喝。路飞是这样子，家里面最小的。你怎么打他头？不能这样。对他打了一下他的头，小小摸头不能这样。我等一下给你泡一点，好不好？护士啊，路飞好像不会，他最小的他他反而不会护士。大鱼，来来来，路飞来，来了，宝宝来喝奶，快点。路飞呀、啊，路飞，让我看一下，我多看一点吧。如果有生理盐水，最好没有，我就直接用这个噬菌酶的这个溶剂来喷。可怜的瑶瑶宝宝，他真的为了照顾宝宝，他都完全不怕疼了。妈妈都是这样的，真是太了不起了。你看他这个，这个奶头粘住了，但是因为我给他打开，我闻到臭味了，我就知道不不妙了，他就肯定有发炎了，而且他肯定会疼。瑶瑶忍一下哈、哦，你可能会疼哦，翻起来了，翻起来，你这一定要翻起来，他才有办法消毒的。你想进去？那我就给他装一下水，一个猫粮。对不起，大宇，今天晚上没有毛瑶瑶带你了。这要怪路飞，把瑶瑶的奶弄得都已经溃疡了。我要等瑶瑶恢复一下，先暂时把它跟你们隔离一下。然后路飞的上面这个盘子里面，你知道为什么？因为这个盘子里面有刚才瑶瑶脱下来的他的防防护服。他他今天晚上没有办法跟瑶瑶一起睡觉，所以他就守着他的衣服。哎，好感人啊！宝宝，没事啦。等过两天瑶瑶恢复了以后，然后再穿上那个衣服，就可以跟你一起了哈。大宇晚安，路飞晚安。这样子啊，白天就一定要把瑶瑶放出来，因为实在不能让她关太久嘛。那我一般都在工作室，就会盯着路飞，不让她再去洗奶、哦。你在叫宝宝啊？你想照顾他们吗？啊，路飞，你想要跟瑶瑶在一起啊？哎呀，哎呦，瑶瑶想要真的想要上去照顾他哎，瑶瑶上不来。大爷，这样子啊，哦，你要瑶瑶照顾你啊？经过一个晚上的隔离，两个小家伙都很想跟瑶瑶在一起，瑶瑶也是。嗯、哦，这样子啊，不能再洗他们奶了。他直接把婆婆又带过来了，是吗？那我们现在就等于是一个全托。对，路飞很赞，你来闻一下。哎，没事，他们就就是短时间有见面，他们就不会忘记气味，就会很简单，我们就不需要什么隔离呀、啊，干嘛的？婆婆
在睡觉吗？他用鼻子回应我。普普在他妈妈家里，他要适应九只猫和两只狗，应该是非常好神的。所以他回到我们工作室的第一件事情就是睡觉，几乎睡了整整一天。是啊，后面是普普但是可以缓急。我在下面，恐怖就拿他没办法。路飞真的很聪明耶。分开了十几天，三个孩子都长大了。哎、欸，你棒不棒？我们有八百克了。哎、欸，你差九百一。哦，你看你们有多重？哇，我我一八四零。你们两个小捣蛋。啊、哦，不行啊，太会搞破坏了。不可以，不可以。有时候我们也会在晚上隔离路飞，要不然实在是对瑶瑶太不公平、啊。对不起，我不得不把你们分开。对不起啊、哦，我不能让他再吸你的奶了。路飞，路飞，你忍耐一下。哎呀，你要陪着路飞啊。路飞，那怎么办呢？瑶瑶就这样守着他。路飞，你你，好吧，瑶瑶。大宇，你也来找路飞玩，来看他吗？瑶瑶立刻过来关心了，让一下啊、哦，让让你孩子，让你儿子出来。路飞，出来玩吧。走吧，瑶瑶。哎，大宇。哎，不对，我是路飞，我看错了。果然是路路飞，一出来就想去吸奶。瑶瑶，你就在椅子上面，这样路飞就不能来吸你的奶了。我就随时可以摸摸一下他，摸一下他。他太太喜欢这样了。你看这两个小家伙在这边打，打打闹闹。哎呀，你就在这边啊，真乖。南风同学看住护奶。我们还想了最后一招，就是用黄连茶。以前大头、小头、大姐头小的时候会互相吸肚子，就是用黄连茶解决的。再泡一会儿，让它再苦一点。路飞。陆飞还不知道，我们正在策划一期针对他的阴谋。普普的黄连水，我刚刚已经喝过了，真的很苦。陆飞逮到机会就就吸，我又不能老关着你或者陆飞。马上就好了，宝宝。路飞好像有点无从下嘴的感觉。他这是在一个一个试过去吗？他在找，他找不到东西，他觉得不对，对，他又开始了，但是好像他是在，他觉得那个人奶头不对，对。真能吃苦啊！不行，我要再补图一下。哎，轻轻的打开嘴巴，打开，哎，哎，瑶瑶，瑶瑶不动不动，哎，不动。瑶瑶，你戴下头罩啊。他在找奶吗？对。
，算不算成功？不知道，不稀啦，应该算成功吧。再观察一阵子。路飞又带新来了，哎呀，不可以，路飞，哎呦，我再补一下。我们是肯定斗不过路飞的，只好几种手段轮流着用：隔离、防护服、盯梢、黄连茶。好在瑶瑶的伤口也逐渐恢复了，路飞吸奶的次数也越来越少。虽然我们用了这些破坏母子关系的招数。但是路飞依然粘着瑶瑶，瑶瑶还是宠着他。太好了，路飞没有在吸你的奶啊！路飞，待会他醒的时候看一下，他还会来找奶。他现在只是趴在瑶瑶的腿上。路飞，你醒了，棒棒哦！你没有再醒来了，棒棒，哎呀。一下其他猫的情况吧。西树最担心的是他照顾的流浪猫，因为这个雨季实在是太长太长了。幸好他做过天涯的那几只，每天都还是会来吃饭，其他的就很难说了。以前经常来我们家门口吃饭的小菊，在失踪一年后又出现了，希望我们没有认错。最近的一天，白蚁大规模入侵。西树连夜奋战，把他们全部干掉。家里的猫猫都在为他加油。安平的尿尿和便便偶尔还是会不正常，但他整体是健康的。阿甘最近很喜欢跑到安平的房间。安平虽然不乐意，但阿甘什么都不管。菠萝还是会偷跑出去，我们到现在都还不确定他是怎么出去的。幸好他会自己回来，还带回来了一只蜱虫。我们发现持续的潮湿天气让猫猫的眼睛分泌物变多了，我们准备多买一点赖氨酸来改善它们的状况。悠悠班依然是我们的心理疗愈师。一个好消息是，阿娇终于可以抢到肉吃了。以前就算是到嘴边的肉，也经常被小家伙们抢走